இப்போதான் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஸ்லிப் டெஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட் ஆர் ஈவன் மிட் டம் அடுத்த அப்படியே குவார்டர்லேயே ஹாஃப் இயர்லேயும் போயிட்டே இருக்க போது ஸோ இந்த ரீஸ்ல நீங்க எல்லாருமே ஓட ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அண்ட் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா கிளியர் பண்ணலாம் எஸ் கைஸ் ஐ எம் டாக்டர் மிருதுலா யூர் பயாலஜி எஜுகேட்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோல டுவெல்த் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கான ஒரு சில இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுக்க போறேன் பட் இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் <laughs> திரும்ப <laughs> ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் அது போக அடுத்த நாள் டெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை சம்டைம்ஸ் பீப்புளை கோயிங் டு டியூஷன் ஸோ டியூஷனையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாம் தாண்டி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னே நமக்கு தெரியாமல் திரும்ப நைட்டு தோறும் அண்ட் அதே மாதிரி காலையில் எந்திரிக்கணும் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது பட் இந்த சைக்கிளில் நம்ம என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போது அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நமக்குள்ளே இல்லாமையே நம்ம இந்த சைக்கிளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் மார்க் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிள் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா ஓகே குட் ஸோ சம்திங் இதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கான நிறைய மேஜிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ எதாவது இருந்தாலும் ஸோ ஸ்கூலில் டெஸ்ட் இருக்கு அண்ட் ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த கசப்பான ஒரு விஷயம்னா பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் இதெல்லாம் நடக்கும் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி நான் இப்போ டுவெல்த் முடிச்சிட்டேன் இல்லை டுவெல்த்தில் படிக்கணும் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன கட் ஆஃப் எடுக்கணும் அண்ட் நான் எந்த காலேஜில் சேரணும் என் கரியர் எப்படி இருக்க போகுது ஓகே அண்ட் என்னோட லைஃப் கோல் தான் என்ன இல்லையா ஸோ இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கா இல்லையா ஸோ இது எல்லாம் ஓடணும் என்னை கேட்டால் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இதை யோசிச்சு கொஞ்சம் பயம் இருக்கணும் அப்படி பயம் இருந்தால் தான் நம்மளால் இன்னுமே மோட்டிவேட் பண்ணி படிக்க முடியும் எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் இது மாதிரி ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக நடக்கும் அது டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ அப்படின்னா இந்த பயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய டைமை இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு படிக்க வேண்டியதை கரெக்டாக படிச்சுட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் டெஃபினெட்லி ஆல் ஆஃப் யூ வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஆர் கோயிங் டு பி தி சூப்பர் டூப்பர் கிரேட் டாப்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் ஸோ இந்த என்ன பிக்சர் இந்த பிக்சர்ல இருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூ கேன் டூ இட் ஸோ இது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஸோ எவ்ரிபடி யூ கேன் டூ இட் சரியா ஸோ அண்ட் பயோ குரூப் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நீட் எக்ஸாம் கொடுக்கறக்காக எடுத்திருப்பீங்க ஸோ என்னதான் லைஃப்ல வந்துட்டு நீங்க இந்த இருபத்தாறு ஆல்பெட்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் நம்மளோட ஹார்ட் எதை தேடி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டே ரெண்டு டாக்டர் அப்படிங்கிற டேக்காக தான் ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு படிக்கணும் ஸோ படிக்கணும் அப்படின்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் தட் கிளாஸ்ல என்ன டீச்சர் டீச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து வீட்டில் ஒரு தடவை அது எங்க இருக்கு எந்த புக்கில் இருக்கு எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருக்கு ஓகே இதைதான் ஏதோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வாச்சு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி அதாவது 
அப்போ இந்த கொஸ்டின் நான் முதல்ல படித்து முடிச்சுடுங்க அவ்வளவுதான் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதை தாண்டி பயாலஜி படிக்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே ஆல் த பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ கொஞ்சம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு லைன் பை லைன் ஸோ சொல்லும் போது நீங்களே கேட்கலாம் எப்படி லைன் பை லைன் படிக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை ஸோ பட் தென் யூ கேன் ஆக்சுவலி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக்டு லெட்டர்ஸை சும்மா ஓகே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்து நீங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு பேஜை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அது அப்படியே ஒரு ஹேபிட்டாக மாறிடும் ஸோ நிறைய பேருக்கு எந்த ஒரு புக் படிக்கிற ஹேபிட்டுமே இல்லை பட் அப்படி யோசிச்சாச்சு நம்ம இந்த புக்கை படித்தோன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த குவாட்டியலி வரலும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ஸோ புக் புக் பேக் கேட்டாலும் சரி புக் இன்சைட் கேட்டாலும் சரி நான் சூப்பராக எழுத போகிறேன் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் டூ திஸ் இதை பண்ணிவிட்டு repeated recall revision இது தான் இப்போ பயாலஜியோட மெயின் மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் பயாலஜியில் உங்களை மிஞ்சிறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் உங்கள் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நான் படிக்கிறேன் இதை இப்போ படித்து முடிச்சுட்டேன் ஓகே நான் படிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் அது திரும்ப நான் எக்ஸாமுக்கு முன்னத்தினால் தான் திறந்து பார்ப்பேன் அதுக்கு நடுவில் லைக் அது கண் முன்னாடியே இருந்தால் கூட நம்ம திறந்து பார்க்க மாட்டோம் அதுதான் தப்பு அதுதான் நான் இத்தனை வருஷம் பண்ணிட்டோம் அதை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன நான் படித்தேன் அப்படிங்கிறத இடையில் ஒரு தடவை எடுத்து பார்க்குறோம் ஓகே கொஞ்சம் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் அங்கங்கே ஞாபகம் இருக்குது அப்படிங்கிற அளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் எக்ஸாமில் ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு கொஸ்டினே எழுத முடியாமல் போகும் அது ஏன் ஏன்னா நம்ம ரிவிஷன் பண்ணலை ஸோ அந்த ரிவிஷனை நான் சொல்கிறேன் கஷ்டப்பட்டுலாம் பண்ண வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் யோசிச்சு படிச்சிங்கனாலே போ தட்ஸ் ஆல் இடையில் இடையில் அப்பப்போ அந்த அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கடைசியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் டைம் பிகாஸ் கடைசியில் நமக்கு டைம் தான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ ஆல் தேட் இஸ் ஃபைன் இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் பாட்னியை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு சாப்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற பேட்டர்ன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் பாட்னி சாலஜி எல்லாமே சேர்ந்து தான் படிக்க போகிறோம் So first of all, botany is in the first chapter, it is a very weightage in the first chapter. So, it is a 5 mark, 2-3 marks, and 1 mark. And botany is in the book back, we will be able to get it. And in zoology, there are 3 chapters in the reproduction unit. Reproduction organism, human reproduction, and reproductive health. So, very importantly, okay ma'am, I will tell you all about it. 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 And also, you need to prepare it. I will tell you all about it. Both students are ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் யூ கேன் வாட்ச் இட் பிகாஸ் அதில் நம்ம படிக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸோட ஒரு குட்டி வேர்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு மினிட்ல ஒரு ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் அதில் நீட்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போலேருந்து நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் நம்மளும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியும் பிகாஸ் காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இன்னும் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது இப்போலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சணும் ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக பயோ த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கோ வாஷ் தட் அண்ட் அது இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் போக போக எல்லா சாப்டர்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கூலில் நடத்துகிற சாப்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஒன் மினிட் ஸோ அந்த ஒன் மினிட்ல ஒரு கான்செப்ட் புரியலையா திரும்பவும் பாருங்க இல்லை அங்கேயே கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த பாட்டு உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு ஓகேவா ஓகே கைஸ் ஸோ இப்போ இதை நான் வந்துட்டு அப்படியே சொல்கிறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ அண்ட் எடுத்துட்டு உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இப்போயே எழுதுவீங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு சில புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் கம்பைண்ட் ஆகிதான் இருக்கு வித் பேஜ் நம்பரோட கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொஸ்டின்ஸா அப்படியே டக்கு டக்குன்னு ஸ்க்ரீன்ஷன் எடுத்துங்க ஸோ டயர் ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்ன கிராஃப்டிங் அண்ட் லேரிங்னா என்ன மைக்ரோஸ்போரோஜன்ஸ் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபை மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டபிட்டம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்டமோஃபிலஸ் மட்டும் கிடையாது அனிமோஃபிலிசம் கூட கேட்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் வந்து இந்த தடவை மார்ச்சில் ஸோ உங்கள் சீனியர் பேட்ச் எழுதுறதுல கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க ஃபார் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஜஸ்ட் த டயக்ராம் மட்டுமே ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா அதே மாதிரி அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அனிமோ ஃபுல்லஸ் கேட்கலாம் ஸோ பாலிஷன் சால்வியா பியோர் சயின்ஸ்
இப்படி பார்த்தா இந்த ஒரு வாரத்தில் இந்த சாப்டர் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு பயாலஜியில் இருக்கக்கூடியதே இருபத்தி ரெண்டு சாப்டர் இருபத்தி ரெண்டு சாப்டரையும் இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் முடிக்கிறதுக்கான ஷெடியூலை நான் கொடுக்க போகிறேன் இட் அப்கமிங் வீடியோஸ் பட் அதுக்கு இன்னே வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ஜஸ்ட் தட் ஒரு நாளில் மூணு கொஸ்டின் அவ்வளோதான் அதை மட்டும் முடிச்சு வைங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் வீக் உங்களுக்கு டார்கெட் அப்போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி திரும்பவும் ஸோ நீங்க ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எப்ப வாங்கினீங்க ஸோ எப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி அந்த பேஜிக்கல் மூமெண்ட் நடந்துச்சு ஸோ பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணிருப்பாங்க அது எப்போ நடந்துச்சு நடக்கலன்னா டோன்ட் ஃபீல் பட் நடந்திருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லுங்க நல்ல மார்க் வாங்கிருப்பீங்க திடீர்னு சர்ப்ரைஸ் பண்ணிருப்பீங்க எல்லாத்தையும் அது எப்போ எந்த கிளாஸ்ல அண்ட் என்ன சப்ஜெக்ட்ல அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த ஜேர்னி இன் ஒரு ஒன் இயருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மேஜிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய கிரியேட் ஆக போகுது ஸோ ஜஸ்ட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் நீங்க தான் உங்களோட பிக்கஸ்ட் மோட்டிவேட்டட் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிமைண்டர் ஜஸ்ட் புட் இட் ஆஃப் இன் யுவர் ஃபோன் ஆல்சோ நீங்கள் இந்த ஃபோனில் போட்டு வச்சு நீங்கள் டெய்லி டெய்லி இதை பார்க்கணும் ஸோ யார் என்ன எப்படி என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் சொல்லி ஸோ நமக்கான ஃபியூச்சர் நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம இப்போலேருந்து ஓட ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் தட் யூ ஆர் த ரியல் மோட்டிவேட்டர் ஃபார் யூ சரியா So that's all. And at the very importantly, you can ask questions about Zwarajji. You can ask questions about Zwarajji. So, we will talk about Zwarajji in the reproduction unit. So, before that, you can ask us a comment. And you are the real motivator for yourself. So, see you guys in the next video. Bye-bye.